എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടെ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ ഹലോ എന്റെ പേര് ജഷ്ന ഞാനാണ് മീനോസ് കുക്ക് ഹൗസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഈന്ത് പിടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പിടിയും കോഴിയും എന്ന് പറയാം ഈന്ത് പിടിയും കോഴിയും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് കർക്കിടക മാസം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നത് കാരണം അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഈന്ത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് ഈന്ത് എന്ന് അറിയുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർ കുറെ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഈന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഈന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ട് ഡിന്നറിന് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഈന്ത് അപ്പൊ ഇത് നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് മലബാർ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നത് സെൻട്രൽ ട്രവൻകൂറിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഞാനൊരു മലബാറുകാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് മലബാർ സൈഡിൽ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈന്ത് പന എന്നുള്ള പനയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സീഡ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് വേറെ ഒരു നെയിമുണ്ട് സൈക്കസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമും ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ ഈ ഈന്ത് പനയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സീഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഇത് കുറെ സമയത്ത് പ്രോസസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ഈന്ത് പനയുടെ അതിന്റെ സീഡിന്റെ പൊടി എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈന്ത് പനയിൽ നിന്ന് ഈ സീഡ് എടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഉണക്കും നല്ലോണം ഉണക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ തോല് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നട്സ് ഉണ്ടാവും ആ നട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് അതേപോലെ പ്രോസസ് ഒരു ഏഴെട്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ആ പ്രോസസ് ഒരു മിനിമം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എടുത്തു വെക്കും ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കളയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സീഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഉണക്കി വെക്കും ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈന്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതില്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാ ഞാൻ ഇനി പറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലോ ഏതിലെങ്കിലും ഇതേപോലെ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈന്ത് പിടിയും കോഴിയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈന്ത് പിടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചിക്കന്റെ പരിപാടി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് ഈന്ത് പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈന്ത് പൊടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ അറിവുള്ള കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കപ്പ് ഈന്ത് പൊടി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് പൊടികളാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിഞ്
കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അധികം വെള്ളമായി ഇപ്പോൾ നല്ല ലൂസ് ആയി പോകരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പൊടിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിലാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കയ്യിലൊന്ന് രണ്ട് കയ്യിലും വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു അളവിൽ എടുക്കുക കുറച്ച് മതി അധികം കട്ടിയായി പോയാൽ വേവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു അളവിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല ഇത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കുക അധികം തിക്കാക്കണ്ട കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വേവണ്ടേ അപ്പം ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പീടിയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാം പിടിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇനി കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഒന്നും ഇടണ്ട വെറും സാധാരണ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണത് അപ്പം വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് താഴെ പോയിട്ടേ കിടക്കാം ഞാൻ അതിന് കുറച്ചെണ്ണം ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം എല്ലാം കൂടി ഇട്ടാൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം എന്നില്ല ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മേലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇതാ ഒന്ന് മേലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ബാക്കി ഇനി കുക്ക് ആവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മസാല എടുക്കുന്നതിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വേവാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വെന്തോളും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് എടുത്തിടുക നല്ലോണം വെന്തു ഇനി അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിടാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈന്ത് പിടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ കറി വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈന്ത് പിടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിക്കനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടിണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വറുത്തരച്ചാണ് വെക്കാൻ പോണത് അരപ്പൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഈ അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അര തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈസി മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം അത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി വറുത്തരപ്പൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട
ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് പുതിനയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഈ നമ്മുടെ ഈന്ത് പിടിയിലേക്കും ഈ ചിക്കനിലേക്കും ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഈന്ത് പിടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇതിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിച്ച് നല്ല കളറൊക്കെ മാറി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കാച്ചൊഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈന്ത് പിടി ചിക്കനും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാക്കോത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ തേങ്ങാക്കോത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെറും ഉള്ളി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈന്ത് പിടിയും കോഴിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ ഫോട്ടോസും നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇനി ഞാൻ വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ബൈ